சித்திரக்கலை பயிடுகின்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அன்பின் பணிவு அன்பார்ந்த மாணவர்களே இலங்கையின் கல்வி திட்டத்திலே சித்திரக்கலை ஒரு தரம் ஆறு தொடக்கம் ஒன்பது வரையான பாடசாலை கலை திட்டத்தின் கட்டாய பாடமாகவும் அதே போன்று தரம் பத்து பதினொன்று வகுப்புகளில் விருப்பத்திற்குரிய தெரிவு பாடமாகவும் இருக்கிறது அதேவேளை உயர்தர கலை பிரிவிலே மற்றும் தொழில்நுட்ப பிரிவிலே சித்திரக்கலையை ஒரு பாடமாக தெரிவு செய்து பயில்வதற்கும் சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது இந்த நிலையிலே இணையத்தின் வழியாக இந்த பாடத்திட்டத்தோடு கற்பிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அன்பார்ந்த மாணவர்களே சித்திரக்கலை பாடம் இலகுவாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாடம் சித்திரக்கலை பாடத்தை பொறுத்தவரை மூன்று பிரதான பகுதிகளாக உங்களுடைய வினா பத்திரங்கள் அமைந்திருப்பது உங்களுக்கு தெரியும் முதலாவது பகுதி சித்திரக்கலை கோட்பாடுகளோடு கலை வரலாற்றோடு தொடர்புபட்ட விடயங்களை நாம் அதில் கற்று வருகின்றோம் காப்போத்த சாதாரண தர இறுதி பரீட்சையை பொறுத்த மட்டில் ஒரு மடுத்தியாலங்களை கொண்ட இந்த வினாத்தால் நாற்பது பல்தேர்வு வினாக்களோடு உங்களை சந்திக்கிறது இந்த பரீட்சை வினாத்தாளை வெற்றிகரமாக முகம் கொடுப்பதற்காக சித்திரக்கலை வரலாற்று கோட்பாடுகளோடு தொடர்புபட்ட நிலப்படங்களை அறிந்து வைத்திருத்தல் மிக அவசியமாக இருக்கிறது அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் பகுதி இரண்டு பொருட்கூட்டங்களை பார்த்து வருகின்ற இரண்டு சித்திரங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்ட வேண்டிய ஒரு பரீட்சையாக இருக்கிறது பகுதி மூன்று ஆக்க அலங்காரம் கருத்து வழிபாட்டு சித்திரம் கிராஃபிக்ஸ் ஆக்கங்கள் என மூன்று பகுதிகளை கொண்ட ஒரு வினாபத்திரமாக இருக்கிறது இங்கே சித்திரக்கலை பாடத்தில் சற்று விரிவாக ஆராய்வதன் நோக்கம் உயர்தர மாணவர்களுடைய தேவை கருதியும் ஆகவே அன்பார்ந்த மாணவர்களே மிக விரிவாக சில குறிப்புகள் இங்கே கற்பிக்கப்படுகின்றன அவற்றை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வது உங்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அன்பார்ந்த மாணவர்களே இலங்கையுடைய கலை வரலாற்றை ஆய்வு செய்வதற்கு முதலில் பொதுவாக உலக கலை வரலாறு எவ்வாறு ஆய்வு செய்யப்படுகிறது என்பதை நாம் மனதில் நிலைநிறுத்தி கொள்வோம் ஏனென்று சொன்னால் எந்த ஒரு வரலாற்றையும் நிலை கொள்வதற்காக அல்லது வரலாற்று ஆதாரங்கள் அவசியமாக இருக்கிறது எந்த ஒரு வரலாற்றையும் ஒரு அறிவியல் ரீதியாக அணுகுவதற்கு வரலாற்று மூலாதாரங்கள் மிக அவசியம் அந்த வகையில் காலத்தால் அழியாத இலக்கியங்கள் கல்வெட்டுக்கள் தொல்பொருள் எச்சங்கள் ஆய்வுகள் இவ்வாறு பல வரலாற்று மூலாதார குறிப்புகளை நீங்கள் வரலாறு பாடங்களில் கற்றிருப்பீர்கள் அந்த வகையில் எந்த ஒரு நாட்டுடைய வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கு மத்தியில் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் வரலாற்று காலம் என்ற இரு பிரதான சிந்தனை போக்கு காணப்படுகிறது அதற்கு காரணம் வரலாற்று மூலாதாரங்களின் தடயங்களின் ஆதாரங்களை வகைப்படுத்தி வரலாற்று காலம் கட்டமைக்கப்படுகின்றன இந்த வரலாற்று காலத்திலே இலங்கையுடைய கலை வரலாறு மிக பறந்து பட்டது பொதுவாக அனுராதபுர காலம் புலநறுவை காலம் கண்டிய காலம் கொழும்பு காலம் அல்லது தற்காலம் என்று நான்கு பிரதான வகைப்பாடுகளாக ஈழத்துடைய கலை வரலாறு ஆய்வு செய்யப்படுகிறது அந்த வகையில் கொழும்பு காலம் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு காலமாக நாம் இங்கே நோக்க வேண்டிய ஒரு தருணம் இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் இலங்கை அந்நியர்களுடைய ஆதிக்கத்தில் வெகு நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த ஒரு நாடு குறிப்பாக போர்த்துக்கேயர்கள் ஒல்லாந்தர்கள் போன்ற வெளிநாட்டவர் இலங்கையை கைப்பற்றி கரையோரங்களை ஆட்சி செய்த காலத்திலும் அதற்கு பிறகு கண்டிய யுகத்தின் கடைசி இறுதியான காலத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் முற்று முழுதாக இலங்கை தீவை ஆட்சி செஞ்சு ஆட்சி செய்வதற்கு பிறகும் அதாவது கைப்பற்றிய பிறகும் இலங்கையுடைய கலை போக்கில் 
கலைப்போக்கு மட்டுமல்ல பல்வேறு துறைகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் எதிர்கொண்டன குறிப்பாக கலை கலாச்சாரம் மொழி சமயம் என்று பல ஒரு அசைவை ஏற்படுத்திய ஒரு காலமாக நாம் இந்த கொழும்பு காலத்தை கருதுகின்றோம் குறிப்பாக அந்நியர்களது அந்நியர்களது வெளிநாட்டவர்களது சமய பண்பாட்டிலும் கலைப்போக்கிலும் வெகுவாக எமது நாடும் அப்படியே சூழ்ந்து கொண்டது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அடையாளமாக நாம் அடையாளப்படுத்த முடியும் இந்த காலத்தில்தான் ஏராளமான கலைஞர்கள் பல்வேறு விதமான கலைப்போக்குடன் தமது கலை படைப்புகளை வெளிப்படுத்தி வந்தனர் இந்த சமயத்தில் மிக முக்கியமாக நான்கு கலைஞர்களை பற்றி நாம் ஆராய வேண்டும் அதில் மிக முக்கியமான ஒருவர் சோலியஸ் மெண்டிஸ் என்ற ஒரு கலைஞர் எம் சார்லிஸ் ஜோர்ஜ் கீட் சோமபந்து வித்யாபதி போன்ற நான்கு கலைஞர்கள் மிக முக்கியமான கலை தொண்டாற்றியவர்களாக நாம் கருத முடியும் அன்பார்ந்த மாணவர்களே கொழும்பு கலை வரலாற்றில் ஏராளமான கலைஞர்கள் தமது கலை படைப்புகளை வெளிப்படுத்தி கலைத்துறைக்கு சேவையாற்றி இருந்தாலும் கூட இந்த நான்கு கலைஞர்கள் குறித்து எனது கவனம் குவிவதற்கான காரணம் என்ன என்பதை நீங்கள் ஆராய வேண்டும் உண்மையிலே மேற்கூறிய அந்த நான்கு கலைஞர்களும் இலங்கையுடைய கொழும்பு காலத்தில் பௌத்த சமயத்தை பாதுகாப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்ட ஒரு முயற்சியில் அல்லது பௌத்த சமய பிரச்சாரத்தில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாகவும் கொழும்பு கால விகாரை சுவரோவியங்களை இன்னும் ஒரு தளத்திற்கு மடைமாற்றியவர்களாகவும் நாங்கள் கருதுகின்றோம் ஆகவே இவர்கள் தனித்துவமான சில அடையாளங்களுடன் தமது ஆளுமைகளை வெளிப்படுத்தி சென்றிருக்கிறார்கள் சோலியஸ் மெண்டிசை பொறுத்தவரை அனுராதபுரம் புலனர்வி கால ஓவிய பாங்குடன் செவ்வியல் கலை பாங்கோடு தொல்சீர்கலை ஆற்றல் பாங்கோடு அந்த மரபை பாரம்பரியத்தை பேணிக்கொண்டு சுவரோவியங்களை குறிப்பாக பௌத்த கலாசாரங்களை புத்தருடைய சரிதங்களை ஓவியங்களாக தீட்டிய ஒருவர் இவர் பல்வேறு விகாரிகளில் தனது கலை படைப்பை மேற்கொண்ட போதிலும் புதிய கலனி விகாரி ஓவியங்கள் இவருக்கான ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்தது என்று கூறலாம் அதே போன்று எம் சார்லிஸ் இவரும் பல்வேறு ஓவியங்களை பிரதி செய்யக்கூடிய விகாரை கலைஞராக இருந்தாலும் கூட இவருக்கு அடையாளத்தை கொடுத்தது மாளிகா கந்த விகாரை ஓவியங்கள் அதிலும் குறிப்பாக லித்தோ அச்சு ஓவியங்கள் இவருடைய பெயரை தனித்துவமாக வரலாற்றில் பொதிக்க செய்தது ஜோஷ்கீத் அவ்வாறான ஒரு கலைஞர் பல்துறை ஆற்றல் கொண்ட ஜோஷ்கீத் இலங்கையிலே இருபதாம் நூற்றாண்டுடைய கலை போக்கினை விகாரை ஓவியங்களுக்குள் சாத்தியமாக்கிய ஒரு கலைஞராக நாம் கருதுகின்றோம் இவர் ஏராளமான ஓவியங்கள் வரைந்த பொழுதிலும் இவருடைய கோத்தமி விகாரை சுவரோவியங்கள் பௌத்த வரலாற்று ஓவிய கலையில் ஒரு ஒரு தடத்தை மாற்றி போட்டது என்று குறிப்பிடலாம் அவ்வாறே சோமபந்து வித்யாபதி இவருடைய பெல்லன் பில விகாரையுடைய ஓவியங்கள் நாடக பாங்கான கிராஃபிக்ஸ் ஆக்கங்களாக தரப்பட்ட பௌத்த ஓவியங்களை இன்னும் ஒரு தளத்திற்கு மாற்றி போட்டது இவ்வாறு நான்கு கலைஞர்களும் நான்கு விதமான போக்கோடு தனது தனித்துவமான ஆளுமையை வெளிப்படுத்தி பௌத்த கதையம்சங்களை ஓவியங்களில் சுவரோவியங்கள் வெளிப்படுத்தி சமயத்திற்காக பங்களிப்பு செய்த கலைஞர்களாக நாம் கருத முடியும் ஆகவே இவர்களை விகாரை கலைஞர்கள் என்று பொதுவாக ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுவது வளமை எம் சார்லிஸ் அந்த காலத்துக்கே உரித்தான மேற்கேத்திய எக்கடமிக் பாங்கு என்று குறிப்பிடுவோம் ரியாலிசம் நேச்சுரலிசம் போன்ற பாங்கை பின்பற்றி சுவரோவியங்களை குறிப்பாக பௌத்த ஓவியங்களை சாத்தியமாக்கிய ஒருவர் இவ்வாறாக நாம் நான்கு கலைஞர்களை அடையாளப்படுத்தியிருக்கின்றோம் அதில் சோலியஸ் மெண்டிசுடைய தனித்துவமான ஆளுமை எவ்வாறு இலங்கையுடைய ஓவிய புலத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது தனித்துவத்தை வேடி நின்றது என்ற விடயத்தை நாம் இனி ஆராய்வோம் அன்பார்ந்த மாணவர்களே திரையில் தோன்றுகின்ற இந்த படங்களை சற்று அவதானிப்போம் வலிமுனி சோலியஸ் மெண்டிஸ் என்று முழு பெயரால் அழைக்கப்படுகின்ற இந்த கலைஞர் இந்த படத்தில் இங்கே அம்புக்குறியில் காட்டப்படுகின்றார் இவருடைய தோற்றமே வெள்ளை சாரமும் வெள்ளை ஜுப்பா அதாவது சட்டையும் 
அணிந்த ஒரு சைக்கிளோடு வருகின்ற ஒரு சிரித்த முகம் குடிமி வைத்த ஒரு கலைஞர் ஒரு நாட்டுப்புற கலைஞரை அவ்வாறே பறைசாட்டுகின்ற ஒருவராக காணப்படுகின்றார் இந்த சோலியஸ் மேண்டிஸுடைய ஓவியங்கள் பல்வேறு இடங்களில் வரையப்பட்டிருந்தாலும் அவருக்கு தனித்துவத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு இடத்தை தான் இங்கே காட்சிப்படுத்துகின்றேன் அதில் பாருங்கள் இங்கே கையால் அடையாளமிடப்பட்டிருக்கிறது இங்கே பாருங்கள் இதுதான் புதிய கலனிவிகாரை இந்த புதிய கலனிவிகாரை சுவர் ஓவியங்களில் இவருடைய ஓவியங்கள் புத்தரோடு வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட பௌத்த கலாசார ஓவியங்கள் இங்கே மிக அற்புதமாக தீட்டப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றுடைய நயங்களை நாம் இன்று ஆராய இருக்கின்றோம் அதே போன்று பாருங்கள் இந்த படத்திற்கு கீழால் இருக்கின்ற மற்றொரு விகாரை இங்கே இருக்கின்ற அந்த விகாரை கட்டிடம் உங்களுக்கு தெரியும் அது பழைய கலனி விகாரை நாங்கள் தரம் ஏழில் கற்றவற்றை ஒரு ஒரு முறை மீட்டி பார்த்து கொள்வோம் எங்களுக்கு தெரியும் கரணி விகாரை நிர்மாணிக்கப்பட்ட முதல் தாது கோபம் அனுராதபுர காலத்தை சேர்ந்தது இந்த கட்டிடத்துடைய ஆரம்பம் அடித்தளம் அனுராதபுர காலத்தில் இடப்பட்டது அதற்கு பின்வந்த காலங்களில் சில புனர்நிர்மாணங்கள் செய்யப்பட்டது குறிப்பாக இருபதாம் நூற்றாண்டில் புனர்நிர்மாணம் செய்யப்பட்டது இந்த கலனி விகாரைக்கு ஒரு வரலாற்று சிறப்பம்சம் இருக்கிறது அதை நான் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் எங்களுக்கு தெரியும் சித்தார்த்த புத்தர் எட்டாவது ஆண்டில் மணி அக்கினி நாக அரசனுடைய வேண்டுகோளுக்கிணங்க இலங்கைக்கு எழுந்தருளினார் இது வரலாறுகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இரத்தின கற்களால் அலங்கரித்த ஆசனத்தில் அமர்ந்து தர்மோபதேசம் செய்ததாக குறிப்பிடுகின்ற ஒரு இடம் தான் இந்த இடமாக கருதப்படுகிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த இடம் தற்பொழுது முழுமையாக பார்க்கின்ற பொழுது தொண்ணூறு அடிகள் உயரத்தை கொண்டிருக்கிறது அதை பார்க்கின்ற பொழுது அந்த விகாரை விகாரவுடைய அமைப்பை பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு தெரிகிறது தானிய கார தானிய குவியல் அது நெற்குவியல் வடிவத்தில் அந்த தாது கோபம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு அழகான ஒரு கட்டிடக்கலையாக காணப்படுகிறது இங்கே நான்கு திசைகளிலும் மலர் ஆசனங்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற வாகட்கடங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஒரு வாகட்கடம் இங்கே திரையில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் வாகட்கடம் என்பது இந்தியாவுடைய கட்டிடக்கலை உதவியோடு இலங்கைக்கு ஒரு மாற்று வடிவம் பெறப்பட்ட ஒரு கட்டிட அமைப்பு குறிப்பாக இந்தியாவில் முதலாவது பௌத்த கேந்திர நிலையமாக கருதப்படுகின்ற சாஞ்சி தூபி இந்த சாஞ்சி தூபியின் நான்கு பக்கங்களிலும் திசைகளிலும் வாயில் தோரணங்கள் காணப்படும் அந்த வாயில் தோரணங்கள் அமைக்கின்ற வழக்கத்தை மாற்றி அதற்கு பதிலாக நான்கு திசைகளிலும் இலங்கை கலைஞர்கள் குறிப்பாக இலங்கை கட்டிட கலைஞர்கள் இந்திய கலைஞர்கள் இணைந்தும் தான் இந்த விகாரை தூபங்களில் நான்கு திசைகளிலும் அந்த அண்டத்தினுடைய உறுதிக்காக இந்த கட்டிட அம்சத்தை இணைத்தார்கள் வாகட்கடம் என்ற கட்டிட அம்சத்தை இணைத்தார்கள் ஆனால் எங்களுக்கு தேவையான பகுதி இங்கால் இந்த பக்கம் இருக்கின்ற அதாவது இந்த கையடையளமிடப்பட்டிருக்கின்ற பகுதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற அந்த விகாரை அதாவது புதிய கலனி விகாரை அந்த சிலை மனை மண்டபத்தில் தான் இந்த ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டிருக்கின்றன அன்பாந்த மாணவர்களே சோலியஸ் மெண்டிஸ் என்ற கலைஞருடைய அறிமுகத்தோடு நாம் பாடத்துக்குள் நுழைவது பொருத்தமாக இருக்கும் எந்த ஒரு படைப்பையும் வெளிப்படுத்துகின்ற அந்த கலைஞர்கள் மகா சக்தி வாய்ந்த அறிஞர்கள் ஒரு படைப்பாளிகள் பிரம்மாக்கள் என்று கூறுவோம் அப்படிப்பட்ட கலைஞர்களை பற்றி ஆய்வு செய்வோம் குறிப்பாக சோலியஸ் மெண்டிஸ் என்ற ஒரு கலைஞர் புத்தளம் மாவட்டத்திலே உங்களுக்கு தெரியும் வடமேல் மாகாணத்தில் இரு பிரதான நகரங்கள் இருக்கின்றன குருநாக்கள் புத்தளம் இந்த புத்தளம் மாவட்டத்திலே கொழும்பு வீதியில் அமைந்திருக்கின்ற சிலாவம் மாதம்பை போன்ற பிரதேசங்களுக்கு அண்மையில் இருக்கின்ற ஒரு கிராமம் மகாவபே என்ற கிராமம் இந்த கிராமத்தில் தான் கிறிஸ்தவுக்கு பின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதின் ஏழாம் திகதியில் இந்த கலைஞர் அவதரித்திருக்கிறார் இவருடைய முழு பெயர் வலிமுனி சோலியஸ் மெண்டிஸ் அவருடைய ஓவியங்களில் கூட குறிப்பாக கலனி விகாரி ஓவியங்கள் கூட டபிள்யூ எஸ் மெண்டிஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த கலைஞர் அவருடைய வாழ்நாளில் மிக முக்கியமான ஒரு பெரும்பகுதி ஓவியத்திற்காக செலவழித்திருக்கின்றார் அதாவது இவருடைய கலனி விகாரை கலைப்படைப்புகளை பற்றி கூறுகின்ற பொழுது அறிஞர்கள் கூறுவார்கள் தன்னுடைய இளமை காலத்தில் குறிப்பாக முப்பது வயதில் 
அந்த ஏணியில் ஏறி தூரிகை செய்ய ஆரம்பித்த இந்த கலைஞர் இறங்குகின்ற பொழுது நாற்பத்தி இரண்டு வயது கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு ஆண்டுகள் அந்த சிலைமனைகளை அலங்கரிக்கின்ற முயற்சியில் தனது முழுமையான பா ஈடுபாட்டை காட்டினார் என்று அந்த அவர்கள் கூறுவார்கள் அந்த வகையிலே இவருடைய ஆரம்ப கால கல்வி மிகவும் சுவாரஸ்யமானது இவருடைய பெற்றோர் இவரை ஒரு வைத்தியராக வர வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் குறிப்பாக எங்களுக்கு தெரியும் அந்த காலத்தில் விகாரைகளில் பிக்குமார்களால் பல்வேறு துறைகள் கற்பிக்கப்பட்டன சித்த வைத்தியம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நாட்டுப்புற வைத்தியங்கள் கற்பிக்கப்பட்டன அந்த கற்றலுக்காக இவர் அனுப்பப்பட்டாலும் கூட இவரை அறியாமலேயே கலை துறையில் குறிப்பாக ஓவியம் சிற்பங்கள் போன்ற துறைகளில் தனது ஈடுபாட்டை காட்டிய ஒரு கலைஞராக இருந்தார் இவருடைய வாழ்நாளில் மிக முக்கியமாக குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு விடயம் இருக்கிறது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டுகளில் மாவில சுகுண சுமண குமார குசுமராமன் சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்தில் மாவிலையில் அமைந்திருக்கின்ற சுமண குசுமராமையன் சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்தில் அந்த அந்த கற்கின்ற நிலையத்தில் எதிர்காலத்தில் பிறப்படுக்க இருக்கின்ற அதாவது புத்தருடைய பல்வேறு பிறப்புகளை பற்றி நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் இனிவரும் காலத்தில் புத்தர் எடுக்கக்கூடிய பிறப்பை ஒரு கற்பனையில் ஓவியமாக திட்டமிட்டு அதை சிற்பமாக வடிவமைத்தார் இது இவருடைய முதல் படைப்பாக கருதப்படுகிறது இது இவருடைய கலை சேவையின் ஆரம்பத்தில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக கருதப்படுகிறது அதாவது மைத்ரி போதி சத்துவருடைய உருவத்தை மிக அற்புதமாக அமைத்தார் அந்த ஓவியத்தில் அந்த கலை படைப்பில் ஆடை ஆபரணங்களாக இருக்கட்டும் கிரீடமாக இருக்கட்டும் பாத பாத லட்சணங்களாக இருக்கட்டும் மிக நுணுக்கமான அலங்கார வேலைப்பாடுகள் கொண்டிருந்ததனால் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த கலைஞர்களை மிஞ்சி விட்டதாக சில அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் குறிப்பாக இவருடைய ஆசிரியரே மிஞ்சி மிஞ்சிவிட்ட ஒரு கலைஞராக காணப்பட்டார் அந்த ஆசிரியர் வேறு யாரும் இல்லை எங்களுடைய கலை திட்டத்தோடு மிகவும் அறிமுகமாகிய தரம் ஒன்பதில் நாம் கற்ற எஸ் பி சார்ஸ் என்ற கலைஞர் இவருடைய ஆசிரியராக காணப்பட்டார் இந்த ஆசிரியர் இந்த மாணவரை பற்றி ஒரு குறிப்பை பதிவு செய்திருக்கின்றார் ஆர்டிஸ்ட் இஸ் பான் நாட் மேட் அதாவது ஒரு கலைஞன் பிறக்கின்றான் அவன் உருவாக்கப்படுவதில்லை என்ற ஒரு கருத்தை பதிவு செய்திருக்கின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் மாணவர்களை பாருங்கள் இந்த சோலியஸ் மெண்டிஸ் என்ற கலைஞர் மனித உருவங்களை மெய்நிலைகளை மட்டுமல்லாமல் மிருக உருவங்களை வரைவதிலும் ஹியூம ஃபிகர் டிராயிங் மற்றும் அனிமல் ஃபிகர் டிராயிங்கிலும் அதாவது மனித மிருக உருவங்கள் வரைவதிலும் மிக தேர்ச்சி பெற்ற ஒருவராக காணப்பட்டார் என்பதாக அவர் குறிப்புகளில் எழுதி வைத்திருக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான கலைஞருடைய ஆக்கத்தை தான் நான் உங்கள் இன்று பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இவர் பல்வேறு விகாரைகளில் ஓவியங்கள் வரைந்தாலும் கூட இவருடைய கலனி விகாரை ஓவியங்கள் மிகவும் பிரபல்யமானதாக காணப்படுகிறது அந்த விகாரை ஓவியங்கள் சிறப்பானதாக கருதப்படுகிறது குறிப்பாக பாருங்கள் உடப்பத்தாவ மல்வான கெரி உண்ண மெத்தப்போல போன்ற விகாரை ஓவியங்கள் இவர் வரைந்திருக்கின்றார் இங்கே காணப்படுகின்ற ஓவியங்கள் எம் சார்லிஸுடைய கலைப்படைப்பின் தழுவல்களாக அல்லது அந்த கருப்பொருளை பிரதி பண்ணியதாக இருப்பதாக சில அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் எது எப்படியாகினும் இவரது தனித்துவமான அடையாளத்தை ஏற்படுத்தியது கொழும்பு கரணி விகாரை ஓவியங்கள் இந்த ஓவியங்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான கதையம்சம் இருக்கிறது உண்மையிலேயே இந்த ஓவியம் வரைவதற்கான பணிகள் இந்தியாவில் இருக்கின்ற நந்தலால் போஸ் என்ற பிரபல்யமான கலைஞர்கள் கலைஞருக்கு தான் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது அவர் ஒரு முறை இலங்கை வந்த பொழுது இவருடைய ஓவிய ஆக்கங்களையும் பிரதிகளையும் பார்வையிட்டார் பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது இந்த ஓவியங்களை தான் வரைவதிலும் பார்க்க இந்த கலைஞருக்கு கொடுத்து விடுவது நல்லது என்று ஒரு குறிப்பை ஒரு பரிந்துரையை செய்தது மட்டுமல்லாமல் இவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்புமாறும் ஒரு கோரிக்கையை விட்டு சென்றார் இந்தியாவுக்கு சென்று பிறகு நந்தலால் போஸிடம் பல்வேறு விடயங்களை கற்று அங்கிருக்கின்ற அஜந்தா எலோரா பாக் போன்ற வரலாற்று குகைகளை ஆராய்ந்து அவற்றின் மீது கொண்ட அந்த கற்றலின் வெளிப்பாட்டாக ஒரு புதிய ஒரு பரிமாணத்தை கரணி விகாரையில் ஓவியங்களில் காட்டிருக்கின்றார் ஆகவே தான் இந்த கரணி விகாரை ஓவியங்கள் ஒரு தனித்துவமான விகாரை கலைஞராக இவரை அங்கீகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருந்தது என்று அறிஞர்கள் கூறுவார்கள் 
குறிப்பாக ஷடாங்க முறைகள் எங்களுக்கு தெரியும் உருவ பேதம் லாவண்யம் இவ்வாறாக லலித்தம் பொருந்தியதாக ஒரு மோ ஒரு ஒரு செவ்வியல் பாங்கை தழுவி வரைகின்ற இந்த ஓவிய பாங் இவரிடம் காணப்பட்டது இந்த சுற்றுலாவுக்கு பிறகு இவருடைய ஓவியங்களில் தனித்துவத்தை அதை ஏற்படுத்தியது என்று கூறினால் அது மிக இல்லை 